Ποια ήταν η αποκάλυψη του Μέρα 25 όμω που τόσο ενόχλησε του Έλληνε εφοπλιστέ, ήταν ότι ενώ πριν την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου οι Έλληνε εφοπλιστέ μετέφεραν και διακινούσαν παγκοσμίω με τα καράβια του μόλι το 20% του πετρελαίου του κυρίου Πούτιν, ένα μόλι μήνα μετά βρέθηκαν ότου θαύματο να μεταφέρουν το μισό, το 50% αυτού του πετρελαίου, του αιματηρού πετρελαίου. Πώ πέτυχαν όμω άραγε. Αυτό τον άθλο οι Έλληνε εφοπλιστέ, σπάζοντα το εμπάρκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη διακίνηση του ρωσικού πετρελαίου. Το εμπάρκο, θυμίζω, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποδυναμώσει τη στρατιωτική μηχανή του κυρίου Πούτιν και να οδηγήσει έτσι να βοηθήσει να συντελέσει στη λήξη του πολέμου. Πώ μπόρεσαν όμω άραγε να σπάσουν αυτό το εμπάρκο χωρί κυρώσει οι Έλληνε εφοπλιστέ, Μπόρεσαν μόνο χάρη στο βέτο που βάλατε εσεί, εσεί, εσεί. Το πολιτικό προσωπικό του, το Ελληνικό Εφοπλιστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είστε τώρα εδώ πέρα σήμερα απέναντί μου, και κανεί σα δεν θέλετε να ντρέπετε ιδιαίτερα για αυτό το επέσχυντο βέτο που βάλατε, αλλά κυρίω κανεί σα δεν θέλετε να ντρέπετε ιδιαίτερα για όλα τα βέτο που δεν βάλατε όλοι σα ανεξαιρέτω όσοι κυβερνήσατε μνημονιακά αυτή τη χώρα τόσα χρόνια για να μην κοπούν οι συντάξει και οι μισθοί των συμπατριωτών μα. Για να μην καταλήξει στο Delaware και στα Cayman Islands τα σπίτια των συνανθρώπων μα, για να μην ξεπουλιέται η εθνική περιουσία μα από το Ταϊπέδ και το υπερταμείο σα, και βέβαια και πάνω απ' όλα για να μην αναγκάζονται εκατοντάδε χιλιάδε νέων συμπολιτών μα, είναι ήδη παραπάνω, θυμίζω, από 700.000 να μεταναστεύουν εξαιτία σα στο εξωτερικό για να επιβιώσουν. Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το μέρα 25 και εγώ προσωπικά. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε με ονοματεπώνυμα τις 15 παρασυντικούς ολιγάρχες που κλέβουν συστηματικά χρόνια τώρα τους συνανθρώπους μας. Σας ενημερώνουμε πως όταν το μέρα 25 αποκαλείται τις ανομίες των Ελλήνων παρασυντικών εφοπλιστών, μηδιαρχών, καναλαρχών, αισθάνεται και ξέρει πως έχει παραστάθει του και στήριγμά του ολόκληρο τον ελληνικό λαό ανεξαρτήτως ιδεολογίας και πολιτικής τοποθέτηση. Αισθανόμαστε πως αυτό το πεδίο. Μιλούμε εξ ονόματος όλων ανεξαιρέτως των τιμίων Ελλήνων. Θα τους αντιμετωπίσουμε τους παρασυντικούς ολιγάρχες εδώ στη Βουλή, στα δικαστήρια, αλλά κυρίως θα τους αντιμετωπίσουμε και να τους νικήσουμε στις πλατείες και τους δρόμους ανταλιασμένοι με χιλιάδες συμπολίτε μας. Η μάχη μόλις άρχισε θα είναι όμορφη και γενναία. Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ, απαιτώ την άρση της κοινοβουλευτική μου ασυλίας να πάω στο φυσικό μου δικαστή για να συντρίψω τον παρασυντικό σας ολιγάρχη. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.